Hi, I'm Jacob. And I'm Maggie. And this is our home, our birdhouse. Join us as we travel through Europe and search for a place to spend our days. In this episode, we will celebrate the 60th birthday of our dear friend Giovanni. Craft him a personal gift, attend a lesson in bread making, and take a walk around the breathtakingly beautiful 13th century hamlet. Welcome to Living in a Birdhouse. Last episode, we raced down the one-way mountain behind the delivery guy in Corbara. Our next destination is Skivanoia. It's only a one-hour drive away, but the hilltop where we slept remained in sight for a long time. Schifanoia is a small hamlet in the heart of Italy. The meaning of the word in common Italian is quite remarkable. It is a composition of disgust and boredom. Schifa noia. But in old Italian it means escape from boredom. And that is exactly what it is. A beautiful 13th century village with remnants of the 7th century Longobard Empire. Population? 175 people, and one of them is a very dear friend. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in, ja, zo lang mogelijk. And here he is, meet Giovanni, half Italian, half Dutch. I have known him for 46 years. We met at a summer park where our parents owned a weekend house. I actually still have photos of that moment we met. Here's me, and there's Giovanni. It is 1976 and there are summer games at the park. A soapy pole knockoff contest. An unknown boy, Giovanni, comes to me and says, I'll knock you off with one blow. As we approach the soapy pole, I knocked him off with one little push. But it was so slippery that I slipped off too. So we both lost. This was so funny that we couldn't stop laughing. Maar ja, je weet het, het is niet de kwantiteit van het leven. Maar het is de kwaliteit van het leven. Nee, exact. Mm. 
We have been best friends ever since. He is the brother I never had. In a few days he will turn 60. We are only two weeks apart in age. I will turn 60 in two weeks. More on that in another episode. We are here to help the family out a bit. Giovanni is married to Hermeline. She is the village doctor. They have two children, Paolo and Elena. They are both incredibly talented and fine young people. Shining examples of the new generation. You will meet them all ah. in this episode. Ah. We hebben dus vier verschillende graden bij elkaar gedaan. Segalé, ik ben even de Nederlandse naam kwijt. Dan hebben we gewoon hard graan en zacht graan. Plus uh, gemengd, dat betekent dus vocht, uh, uh, haver en andere dingen. En dan doe ik er uh, gist bij. En die ga ik dus nu een heel klein beetje suiker om te activeren. Dus het zout doe ik pas later erbij. Maar dus het gist zit nu in het midden met een beetje meel. En dat ga ik dus nu klaarmaken. Als eerste, dat laat ik nog 15 minuten. Dan gaan we naar beneden. Het eerste gedeelte dat ik gebruik is warm water. Nou. En inactive dry yeast moet dus, jij weet om maderen heet dat in het Nederlands, in het Italiaans. En je maakt een soort zuurdezen eigenlijk. Dus ik geef het altijd een beetje tijd, ik geef het dan voeding. Daarna ga ik het dus weer het deeg maken. Dat laat ik dan weer 20 minuten staan. Dus je kan zien dat hij een beetje bubbelt, hij is nu actief. En dan ga ik de rest van het water erbij doen. Olie, zout. Heb je koude handen, Elena? Um, ja. Je moet koude, het beste met kneden is koude handen. <laughs> well, yep. Dus dan hebben we nu het deeg verdelen in tweeën. De fatto. Zo snel. Ik ga ook even kijken. Om klaar te maken. Laat eens even zien. Ja. Je bent er. Je bent er. Bijna. En dan kan hij in het oven gaan rijzen en over een uur zet ik het in de schalen. En dan moet hij weer slapen voor twee uur. Deze uh, nog een keer kneden. Hier gaat de olie in een beetje. Exactly. Oh. Doe maar gewoon zo. Maak je een halve bal van. Deze doen we allemaal hier bij elkaar zo. Ik ga er maar een halve aan mee. Gaan we draaien. Draaien, 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 draaien. draaien. Oké. Okay. Dat zit. Gaan we ze afdekken. En op een warme plek zetten zo meteen. Dus zodra het brood uit de oven is. En hij is afgekoeld. Dan gaat het terug de oven in. Nou, is na twee uur. Ongeveer bijna twee uur. Je kan zien, dus deze is heel mooi geworden. De hand is een beetje plat gebleven. Dus met zuurdezen gaat het gewoon veel langzamer. Maar het 
komt wel omhoog. Dus ik ga dus deze nu snel eruit halen. Hier bovenop zetten. Zet ik de oven aan, 10 minuten en dan gaan ze er terug in.
What are you making? I'm uh, gonna make a spoon out of this. Uh, I don't know if you call it out pine wood. Yeah, it's pine. It's lovely and smelly. I just took it off a branch. It's still fresh. You can see it's still pouring out the uh, saps. Mm -hmm. It smells wonderful. I can make a spoon out of this. First I'm going to do a pre-cut, so I'm going to cut off rough edges and then I'll see what the internal structure of the wood is. You can see I've made a rough outline of the spoon, what it's going to be. So here's the spoon itself, here's the handle. I'm cutting it now on the back side, then I'm going to split it here with my fro. If that works, I'm good to go. If it doesn't, So that's, that's the procedure. Pull the bus because it does crumble the bus. So, I'm gonna try to pre cut. So, can you show me? Mm. This is how far I wow. am. No? It's almost a spoon. So, it's a birthday spoon. It's not ready yet. It needs some uh, grinding. It'll be still one hour grinding. And I need to make this thinner. And try to make, make it symmetrical. But that's really difficult. Okay. It's becoming a spoon. Well. The spoon is now finished, pretty happy with it. Evviva voi! Ecco bello! Che meraviglia! Aspetta, mettiamolo qua sopra. Lo devo al dio, eh. Mettilo qua. Posso? Vai, vai, apri, è tuo.
Ma mi sa che questo è un mulino. Andiamo. Un pietro. Dat is dit licht, Mozes. Dat is dit licht, maar kijk, het is heel fantastisch. Altijd hoort erbij. Ja? Ja. Ja. Ik dacht dat het van steen zou zijn, maar het is gewoon van hout. Er zit een steen hier. De wiet. De wiet. Dice c'è una stazione del caffè, fra poco arriva il tavolino africano dove metterò questo, ci sono dei sacchetti pronti, c'è il grano di calvi, sono quattro grani diversi insieme, e ve lo potete macinare con la macchina e vi portate un po' a casa, quindi Beh, puoi fare la pasta, lo apri quello che vuoi, va bene?
Ero venuto qui a mangiare, poi ho, ho fatto la cura. Grazie. Come stai? Sei voluto scansonarmi o sei... No, sono serio. Ho sì, detto qualche cazzata con loro, ma... Ok. Sì, sono, sono abbastanza tranquillo. Andiamo a cazzare poi di... Non è male questo vino. Ah, buono, squisite ah, queste buono. cose, eh? C'è roba pazzesca. Bravissima la, la, la cosa. La finale della, della cena. Sì, gli antipasti stanno giù. Siamo andati anche giù, giù. Sì, sì, non abbiamo fatto già tutto, non si è capito niente. <ride> siamo venuti, dice ma che è fuori la festa? Dice sì, allora torniamo a casa, siamo tornati a casa a cambiarci, capito? Ma che dici? Eh, ma scusa, certo. ma voi siete olandesi, tesoro mio. Ma c'è un fuori, ma ti dai vicino. Ma dai, 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 ma Prima era pieno qua. Cioè, sono canzoni molto belle. Da filmare. Sì, sì. Prossima. Next morning, Giovanni had to get up early to drive home some of his guests. I had set up the trail cam for signs of cinghiali, wild boar, but the camera didn't catch any. We took it easy and went for a walk around Skivanoia. Basically, one road. Sunny side. 